വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ശേഷം തൊടുവരകൾ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ വീഡിയോ വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ചർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബെല്ല മട്ടൺ ബെല്ല ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ ചോദ്യത്തിൽ എ ബി വ്യാസമായ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ എ ബി വ്യാസമായ ഒരു ചിത്രം ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഡി ഇ എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അകത്താണോ പുറത്താണോ അതോ വൃത്തത്തിലാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി വ്യാസമായി ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഡി എന്ന ബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിന്ദു വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ ആ കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കോണളവ് തൊണ്ണൂറിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അത് വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് വൃത്തത്തിന് അകത്തായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ ഡിയുടെയും ഇയുടെയും അളവ് തൊണ്ണൂറിൽ താഴെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും എന്തായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും അതാവ് ഡിയും ഇയും വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും ഇനി സി എന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ അളവ് നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൽ അറിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി വൃത്തത്തിന് അകത്തായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് അകത്തായിരിക്കും ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം പരിഗണിക്കുക ഇതാ ഇതിൽ ഇയുടെ അളവ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിയുടെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സിയുടെ അളവ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ സി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ താഴെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഈ വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് ഡി എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡി തൊണ്ണൂറായതുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിന് അകത്തായിരിക്കും സോറി വൃത്തത്തിലായിരിക്കും ഈ തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് വൃത്തത്തിനകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എന്ന ബിന്ദു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിലാണ് ഇ എന്ന ബിന്ദു തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിനകത്താണ് സിയുടെ അളവ് എന്താണ് ആപ്പ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് ആയതുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ കോണളവ് കാണണം അതായത് എ ബി എന്ന ഞാൻ കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന അളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് അതിൽ നിന്ന് പകുതിയായിരിക്കും അതിന് മറുചാപത്തിലെ വൃത്തത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായ അറുപതായിരിക്കും ഇവിടെ എൺപത് ഇവിടെ നൂറ്റി എം നൂറ്റി നാൽപ്പതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അളവ് എഴുപതായിരിക്കും ഇപ്പം നൂറ്റി അറുപതാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അളവ് അതിൻ്റെ പകുതിയായി എൺപതായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും അളവ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അളവ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എട്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അളവ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നൂറ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും അതിന് നേർ പകുതിയായ അൻപത് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കൂ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എ ഇ ബിയുടെ അളവ് എത്ര വയ്ക്കുന്നത് ഈ കോൺ എ ഇ ബിയുടെ അളവ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ രണ്ട് കോണുകളും കൂട്ടി എത്ര അയക്കും നൂറ്റി എൺപതായിരിക്കും ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കോണും ഈ കോണും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അയക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കോൺ എ ഇ ബി സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കോണളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ കോണളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കൂ കോൺ ഒ എ ബിയുടെ അളവ് കാണണം ഇവിടെ ഒ എയും ഒ ബിയും എന്താണ് ആരങ്ങളാണ് ഒ എയും അതുപോലെ ഒ ബിയും എന്താണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെയും തുക അറുപതാണ് കാരണം എന്താണ് ഇത് മൂന്നും ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യവുമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കോണ് മുപ്പത് ആയിരിക്കും ഈ കോണ് എത്ര ആയിരിക്കുമോ മുപ്പത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോണുകളോ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയി ഇനി ഇവിടെ ഒ കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിൽ കോൺ ഒ ബി എ സമം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഒ ബി എ സമം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയാൽ
ഈ കോണ് ഇവിടെ ഒ എയും ഒ ബിയും എന്താണ് തുല്യമാണ് ഒ എയും അതുപോലെ ഒ ബിയും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണപത്രമായിരിക്കും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം കോൺ എ ഒ ബിയുടെ അളവ് എത്ര വയ്ക്കുന്നത് എ ഒ ബിയുടെ അളവ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എൺപത് ഈ കുളവത്ര ആയിരിക്കും നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ കുളവത്ര ആണെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ അത് നേർ പകുതിയായിരിക്കും ഈ കോണളവ് അത് എത്രയാണ് കാരണം ഈ ഞാണ് എൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് നൂറാണെങ്കിൽ അതേ ഞാണ് ഈ ഇങ്ങനെ വൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് അതിൻ്റെ പകുതിയായ അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ കോൺ എ ഡി ബി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കോണ് അൻപതാണെങ്കിൽ ഈ കോണ് എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പതായിരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ അൻപതാണെങ്കിൽ ഈ കോണളവ് നൂറ്റി മുപ്പതായിരിക്കും ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ എം എൻ എന്താണ് ഒരു ഞാണാണ് അപ്പോൾ കോൺ സോറി ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ എം എൻ എന്താണ് ഒരു ഞാണാണ് കോൺ ആറ് സമം എഴുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ക്യൂ സമം നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ കോൺ പിയും കോൺ എസും കാണണം ഇവിടെ കോൺ ആറ് എത്ര ആണ് എഴുപതായതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ പി എന്തായിരിക്കും എഴുപതായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് എം എൻ എന്ന വൃത്ത എന്ന ഞാൻ വൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് എഴുപതാണെങ്കിൽ അതേ കോണ് ആയിരിക്കുന്നത് എം എൻ എന്ന അതേ ഞാൻ വൃത്തത്തിന് എവിടെ ഇതിൽ ഏത് ബിന്ദുവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ എത്ര ആയിരിക്കും എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ കോൺ എഴുപതാണ് ഈ കോൺ എഴുപതാണ് ഇനി പുതുതായി ഒന്നും ഇങ്ങനെ വരച്ചുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോണളവും എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇവിടെ കോൺ ക്യൂ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പോൾ കോൺ എസ് എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി പത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ത്രികോണം എ ബി സി ഓരോ കോണിൻ്റെയും അളവുകൾ കാണുവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ കോൺ ബിൻ്റെ അളവ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് അതായത് എ സി എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൽ നേർ പകുതിയായിരിക്കും കോൺ ബി അത് എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി ഈ കോൺ അളവ് എത്രയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൽ നേർ പകുതിയായിരിക്കും ഇത് കോൺ സിയും കോൺ സി സമം നൂറ് ബൈ രണ്ട് സമം അൻപത് ഇനി മൂന്നാമത് കോൺ എന്താണ് കോൺ എ സമം എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അറുപത് കൂട്ടാൻ അൻപത് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ തുക നൂറ്റി അമ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കോണായ കോൺ എ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൽ പറയുന്നത് എ ബിയും സി ഡിയും എന്താണ് ഞാണുകളാണ് ലംബങ്ങളാണ് സോറി എ ബി എന്നാൽ വ്യാസമാണ് സി ഡി എന്താണ് ലംബമാണ് സി ഡി സമം നാല് റൂട്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതുപോലെ പി എ സമം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ വ്യാസം എ ബി കാണണം എ ബി എന്ന വ്യാസം കാണണം അപ്പം ആദ്യം പി സി സമം പി സി സമം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി ആയിരിക്കും പി സി അതായത് സി ഡിയുടെ നേർ പകുതി നാല് റൂട്ട് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് സമം രണ്ട് റൂട്ട് അഞ്ച് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതെന്നാണ് ഇതിൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഇത് വ്യാസവും വ്യാസത്തിന് ഒരു ലംബവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി സ്ക്വയർ ആണ് അത് പി എയുടെ അളവ് എത്ര ആണ് രണ്ടാണ് പി ബിയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം പി സിയുടെ അളവ് രണ്ട് റൂട്ട് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണ് എന്തായിരിക്കും പി ബി സമം ഈ ഗുണിക്കൻ രണ്ട് താഴോട്ട് പോയാൽ ഹരിക്കാണ് രണ്ടായി മാറും ഇവിടെ ഈ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് റൂട്ട് അഞ്ചിന് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ഇത് രണ്ടിന് സ്ക്വയർ കാണണം ഇങ്ങനെ പറയാം എട്ട് എട്ട് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിന് സ്ക്വയർ കാണണം സമത്രയാണ് പത്ത് അപ്പോൾ പി ബി സമത്രിട്ടി പത്ത് അപ്പോൾ പി എ തന്നിട്ട് എത്രയാണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ബി എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വ്യാസം സമം പി എ പ്ലസ് പി ബി സമം രണ്ട് എ പ്ലസ് പത്ത് സമം പന്ത്രണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എ ബി സി ഡി എക്സ് വൈ ഇവയെല്ലാം ഞാണുകളാണ് ഈ ഞാണുകളെല്ലാം കൂടി പി എന്ന ബി ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ പിയുടെ അളവ് ഒമ്പതാണ് എ ബിയുടെ അളവ് പതിമൂന്നാണ് ഈ എ പി എന്ന അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ എ ബിയുടെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്താണ് പി ഡിയുടെ അളവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഡി കാണാനാണ് സി ഡ
ഈ എ ബിയുടെ ദൂരത്താണ് അത് പതിമൂന്നാണ് ഈ ഭാഗം ഒമ്പതാണ് ഇത് മൊത്തം പതിമൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അകലം നാല് ആയിരിക്കും ഈ അകലം എന്തായിരിക്കും നാല് ആയിരിക്കും ഈ അകലം നാല് ആണ് അപ്പം എന്നിട്ട് ഈ പി ബി സമം നാല് കിട്ടി പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പി ഡി സമ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് നമുക്കറിയാം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി എ ബിയും സി ഡിയും ഞാനുകളാണ് അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് പി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് പി യുടെ അളവ് എത്രയാണ് ഒമ്പത് പി ഡി പി ബിയുടെ അളവ് നാല് സമം പി സി ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അതായത് പി സി സമം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സമം മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സമം മൂന്ന് സമം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഞാട്ടി ഇതേപോ സി ഡിയുടെ അളവ് കാണണം ഈ കാണുന്ന സി ഡിയുടെ അളവ് കാണാൻ എന്താണ് പി സി പ്ലസ് പി ഡി എന്നാണ് ഈ സി എന്താണ് സി ഡിയുടെ അളവ് പറഞ്ഞാൽ പി സി പ്ലസ് പി ഡി ആണ് ഇവിടെ പി ഡിയുടെ അളവ് പന്ത്രണ്ടാണ് പി സിയുടെ അളവ് മൂന്നാണ് അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഡി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇനി അടുത്ത് കാണുന്നതാണ് എക്സ് വൈയുടെ നീളമാണ് എക്സ് വൈയുടെ നീളമാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി എക്സ് ഇൻറ്റു പി വൈ ആണ് എ ബി എന്ന ഞാണും എക്സ് വൈ എന്ന ഞാണും പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി എക്സ് ഇൻറ്റു പി വൈ അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് സമം ഇവിടെ പി വൈ എന്താണ് പി എക്സ് പി എക്സ് ഇൻറ്റു പി എക്സ് എന്നാൽ പി എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് സമം പി എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പി എക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും ആറ് ആയിരിക്കും പി എക്സ് എന്താണ് ആറ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈയുടെ നീളം എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് വൈയിലെ പി എക്സും പി വൈയും തുല്യമാണ് അപ്പം എക്സ് വൈ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് സമം പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ചിത്രത്തിൽ നോക്കും ഇതിൽ പി ക്യു ആർ എസ് ഇവ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് ഈ കോണളവ് എൺപതാണ് ഇത് മുപ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ എസ് ക്യു കാണണം അതായത് ഒ എസ് ക്യു ഈ കോണ് കാണണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കോണളവ് എൺപതാണ് ഈ ഒ ആറും ഒ എസ് എന്താണ് രണ്ടും ആരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ കോണളവും ഈ കോണളവും തുല്യമാണ് ഇത് ഈ അമ്പതായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി തുക എത്ര ആയിരിക്കും നൂറായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായത് കൊണ്ട് ഈ കോണുകൾ എത്ര ആയിരിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൽ ഈ കോണ് മുപ്പതായതുകൊണ്ട് ഈ കോണുകൾ എത്രയാണ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഓൺ എസ് ക്യു ആർ കാണണം ഈ ആർ എസ് എന്ന കോണെ കേന്ദ്രമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് എൺപതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോണളവ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നത് പകുതിയായ നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും ഈ കോണവ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കോ ഈ മൂന്ന് കോണവും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് എഴുപത് എഴുപത് പ്ലസ് അൻപത് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഈ കോണവ് എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോണവ് എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എ ഈ കാണുന്ന പി ക്യു ആർ എസ് ഇതെന്താണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ഇത് നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ ഈ കോണവ് എത്ര ആയിരിക്കും എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അവസാനമായി കാണുന്നത് ക്യു ഒ ആർ ഈ കോണളവ് കാണണം ഇവിടെ നോക്കൂ നാൽപ്പത് പ്ലസ് അറുപത് എത്രയാണ് നൂറ് അപ്പോൾ ഈ കോണ എത്ര ആയിരിക്കും എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോറി ആ സോറി സോറി ഇവിടെ ചില മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ കോണവ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നാളെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എൺപത് ഡിഗ്രി ആവില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ക്യു ആർ ആണ് ഇതെന്താണ് ഈ വൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് എന്താണ് ഈ മുപ്പതിന് ഇരട്ടിയായ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് സമം അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഇനി അടുത്തതായി തൊടുപാലകൾ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വീഡിയോ വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ